Olá, bem-vindos a mais um vlog diário por aqui, contagem regressiva pro VEDA, segundo vlog dessa semana. E tô aqui, comecei a editar o vlog que saiu ontem, se você ainda não viu esse vlog, vou deixar passando aí nos cards. E tô postando o vlog todo dia, até o dia 1 de abril, porque vai ser quando vai sair o VEDA, então vamos fazer uma contagem regressiva. E, na verdade, a ideia que eu tive pra isso foi porque no domingo é dia de vídeo, e eu não tinha ideia nenhuma do que postar no domingo, e eu não queria postar um vlog no domingo, porque não ia dar pra finalizar nada, enfim... Aí pensei, ao invés de não postar um vídeo no domingo, vamos postar vídeo todo dia? Eu sou louca, eu sei. Já tô fazendo veda e ainda gravando vídeo todo dia e postando todo dia, tá complicado. Então no vlog passado teve leitura finalizada, tudo bom. E esse vlog eu quero que tenha leitura finalizada também, como o mês já tá acabando e é o mês de ler o episódio 5 de Star Wars. Então a leitura de hoje vai ser o episódio 5. E eu espero que eu ainda tenha flags amarelas pra marcar, porque eu tô marcando só com amarela. Enfim, o episódio 5, ele é mais curto do que o primeiro. Eu acho que o primeiro é o maior razão de todos, não sei se dá pra ver. Mas, então, o que tá marcado aí é o que eu já li, o, o quinto episódio, né, não o primeiro. Então, agora é a vez de ler O Império Contra-Ataca. E eu ainda nem terminei de assistir o primeiro filme, que é o filme do episódio 5, que... Eu esqueci o nome. Ah, eu coloquei o um negócio aqui, ó. Eu prego essas paradinhas no, no livro pra eu não esquecer. E pra não ficar caindo do livro também. Então é bem rapidinho essa leitura. Eu lembro que o primeiro volume, o primeiro livro eu li em um final de semana. Só que agora eu vou ter um dia e eu ainda tenho que passar boa parte desse dia editando o vídeo e gravando. Então eu vou ter que aproveitar o máximo aí do tempo livre que eu tiver pra fazer essa leitura. E eu vou tentar finalizar então o primeiro filme hoje logo. E tentar assistir o próximo já. Vamos ver o que consigo fazer. E eu quero que tenha a leitura finalizada hoje também. Na verdade, não só hoje, porque esse vlog vai até um pouquinho, assim, de amanhã. Hoje é dia 27, são 12h35. E, então, ontem, o vlog que saiu ontem, eu comecei de noite. E ele foi até hoje um pouquinho mais cedo, que eu finalizei o vlog que saiu ontem, 12h30. Agora são 12h35. E... Então, eu não tenho só o dia de hoje, tem mais um pouquinho do dia de amanhã também pra isso. Então, eu tô mais tranquila, vou editar os vídeos aqui com calma e quando der tempo de ler, eu leio. E é isso. Vou terminar de editar esse vídeo aqui. Esse vídeo não, esse vlog da... o que saiu ontem. Terminar de editar ele logo pra conseguir começar a ler mais cedo, porque se eu começar a ler de noite eu fico com muito sono. Então, até mais tarde. Sábado, dia 28 de março, infelizmente hoje não vai ter vlog porque eu não consegui ler muita coisa pela manhã. Na verdade eu não li nada porque minha cabeça tava doendo muito e ainda tá doendo um pouco mais menos, então agora eu posso começar a ler alguma coisa. E eu editei a primeira parte do bookshelf, então ficou com 30 minutos, só duas prateleiras, quero ver o quanto que vai dar esse resto. Esse resto não, né? Mais da metade ainda que falta mostrar. Então agora eu já tentei uma tática indicação de uma booktuber aí pra passar dor de cabeça. Se acham que a gente só pega dica de livro com booktuber, não. Eu assisti, não lembro em qual vídeo, da Paula Alexandra aqui. Quando ela tá com dor de cabeça, ela toma água gelada e passa. Então eu tomei água gelada e vamos ver se dá certo. Na verdade já passou um pouco. Então agora eu tô aqui com um cafezinho, que não é muito indicado pra quem tá com dor de cabeça, principalmente pra mim, porque acho que só faz é piorar. E eu vou continuar então a leitura de Star Wars, que ontem eu só li o primeiro capítulo, então agora eu tô na página... Não sei que página que dá, 200 e alguma coisa, 217. Então eu vou continuar a ler, eu vou fazer o ciclo Pomodoro, porque aí eu tenho os intervalos certinhos pra poder descansar a cabeça e editar algum vídeo ou gravar algum pedaço de outro, porque eu tenho que continuar somando os preços dos livros que eu tô fazendo pra um outro vídeo. Então, eu acho que eu vou fazer isso nos intervalos de leitura e começar então, porque eu quero terminar esse livro hoje, porque eu quero que esse vlog também tenha leitura finalizada.
Dia 29, uma hora da tarde, domingo, e eu estou finalizando é, Star Wars. Eu tô na página, esse é o episódio 5, Império Contra-Ataca, alguma coisa assim. E eu tô na página 311 e ele tem 360. Isso, são 14 capítulos e eu tô iniciando o capítulo 11. Então eu disse que esse vlog vai ter leitura finalizada e eu só vou finalizar esse vlog quando eu finalizar esse livro. Então... Eu vou ler mais um pouquinho dele aqui. E uma coisa também que eu fiquei com medo de esquecer, então eu já vou falar logo. Curiosidade sobre Darth Vader. Assim como eu não sabia que Frankenstein tinha 2 metros e 40 de altura, alguma coisa assim, Darth Vader tem 2 metros de altura. E era só isso mesmo que eu tinha que falar de curiosidade. Aliás, aqui nesse livro, o romance com, do Han com a Leia tá se desenvolvendo melhor. E eles são um casal que troca, tipo, muita alfinetada, então tá bem divertido. E o Luke também já foi treinar com o Yoda. E eu acho muito fofo o jeito que o Yoda fala, tipo, com a ordem das palavras trocada. E então a história tá se dividindo em três pontos de vista. Desculpa pela, pelo balançar aqui. Meu Deus, essa criança tá incontrolável hoje. É... O, a história se divide em três pontos de vista, do Luke treinando com o Yoda, do Han, a Leia e o C3PO na Falcon. É, fugindo do Darth Vader e o ponto de vista do Darth Vader perseguindo a Millennium Falcon com o Han, a Leia e o C3PO e o Chewbacca também, muito importante lembrar do Chewbacca e o Luke Skywalker tá com o R2-D2 e é muito bonitinho teve uma cena que o Luke tava tipo, meio que em perigo e o R2-D2 tava tipo, desesperado, preocupado com ele e o Luke só mandando ele calar a boca e eu tipo não falo assim com o R2-D2 <risos> Então, ontem eu li da página... Eu tô... Preciso olhar no caderno porque eu não decorei. Eu li da página 217 a 286, então foram 69 páginas. E aí, hoje eu já comecei da... Na verdade, não foi da 286, porque eu li um pouco de madrugada e eu não sei onde eu parei. Mas, então... Vou ler essas últimas 49 páginas antes de finalizar o vlog. E aí eu volto pra dizer... Se, se eu gostei do final ou se vai ser que nem o final do episódio 4, que eu achei, tipo, aquela perseguição das naves, aquela batalha lá no espaço toda bem descrita desnecessariamente, porque eu podia só resumir. E vamos ver se esse aqui vai terminar numa batalha também ou se vai terminar mais de boa, já que a perseguição tá toda aqui no meio. Então eu volto quando eu finalizar essa leitura pra finalizar o vlog. Episódio 5 concluído com sucesso, eu demorei um pouquinho mais do que eu imaginava, eu fiz um sprint lá no Instagram, postei lá nos stories convidando vocês, se você não me segue, link aí no box de descrição pra me seguir lá, que acho que eu vou tentar fazer alguns sprints de leitura ao longo do VEDA, não sei, gostei da ideia dessa quarentena aí, então faltavam 49 páginas, o sprint era até as 3, eu terminei 3 e 20 
Mas ok, pelo menos eu finalizei mais essa leitura. E agora eu posso finalizar esse vlog. Uh, então, o livro terminou com o Han Solo perdido por aí. E eu acho que vai ser interessante acompanhar aí mais uma jornada em busca de mais um personagem. O primeiro foi em busca da Leia. O segundo foi o Luke atrás do Yoda. E o terceiro, acho que vai ser, né, a Leia e o Luke atrás do Han, não sei, mas estou ansiosa aí pra finalizar esse livro, então. Agora falta só o episódio 6, e aí depois começamos as leituras complementares, e tô ansiosa pra essas leituras complementares também. Se você tá participando desse projeto de leitura aí de Star Wars, deixa aqui se você já conseguiu ler o episódio 5. E me diz também o que você tá achando dessa história, se você já leu, não tá participando desse projeto, mas já leu. Me diz aí o que você acha desse universo, tá sendo tudo bem novo pra mim, tipo, eu já tinha assistido alguns pedaços picados dos filmes, então eu não conhecia muita coisa. E tá sendo bem interessante, eu pensei que ia ser uma história bem chata, tanto que por isso que eu nunca assisti um filme inteiro, porque eu ficava com medo de achar muito chato. Mas com o Senhor dos Anéis também foi assim, eu falava que era chato e quando eu assisti eu viciei. Então, tô achando bem legal, não tá sendo difícil, eu pensei que ia ser difícil também por ser ficção científica, um clássico da ficção científica, e, mas tá me surpreendendo bastante. Então eu vou ficando com esse vlog por aqui, porque eu ainda tenho que editar e postar ele ainda hoje, e espero que vocês estejam ansiosos pro Veda, eu estou bastante ansiosa ainda faltam uns vídeos pra gravar pro Veda, então eu quero ver como é que eu vou intercalar leituras e a gravação desses últimos vídeos que, assim, eu já comecei a gravar todos eles falta só finalizar mesmo mas cadê a coragem? <risos> perdi o ritmo de gravações então é isso, se você gostou desse vlog deixa seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações pra saber sempre que sair vídeo novo aqui, principalmente durante o VEDA, que se você não sabe, VEDA é vídeo todos os dias, durante o mês de abril ou qualquer mês que você queira fazer vídeo todos os dias. Geralmente o pessoal faz em abril e agosto, e eu estou fazendo em abril, então espero ver você por aqui no VEDA. E me segue em todas as redes sociais que eu deixo aqui no box de descrição, compra com o meu link também, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!